नमस्कार प्रेक्षको मी डॉक्टर विनया पितांबर पाटील तुमचं हॅलो डॉक्टर मध्ये मनपूर्वक स्वागत करते प्रेक्षको हॅलो डॉक्टर हा आपला कार्यक्रम आहे आणि त्यामुळे आपला सहभागही आमच्यासाठी तितकाच महत्वाचा असतो प्रेक्षको एक गोष्ट आपल्या सगळ्यांना अगदी ऐकीव आहे ती म्हणजे ज्ञानदेवांनी आपल्या पाठीवर आपल्या बहिणीला मुक्ताईला मांडे भाजून दिले होते ते म्हणजे फक्त ज्ञान साधनेतून अग्नी तत्व हे अगदी प्रदीप्त करून त्यांनी हे कर्म हे किंवा दिव्य कर्म हे करून दाखवले होते हाच अग्नी आपल्या शरीरात सुद्धा स्थित असतो तो अगदी पोटात मग मुळातच हा अग्नी इतका प्रवी एवढा पवित्र आहे किंवा एवढा आद्य आहे की त्यामुळे आपल्या शरीराचे कार्य हे अगदी व्यवस्थित चालते अगदी अन्न पचवण्यापासून ते अनेक पदार्थ तयार करण्यापासून अनेक रसायनं तयार करण्यापासून या अग्नीचा आपल्याला शरीराला खूप फायदा होतो मग हा आपल्या शरीरातला अग्नी योग्य स्वरूपात असेल तर आपलं शरीर व्यवस्थित चालतं पण मात्र हाच अग्नी जर बिघडला तर अनेक आजार उद्भवू शकतात हे आजार कुठले आहेत इतकंच नाही तर त्यावर आयुर्वेद काय म्हणतं आयुर्वेदामध्ये अशी काय उदाहरणं सांगितलेली आहे काय उपचार सांगितले आहेत या सगळ्यांवर आपण चर्चा करणारच आहोत पण यासोबतच सध्याच्या काळात अँटॅसिड घेण्याचं प्रमाण सुद्धा वाढलेलं आहे शिफ्ट ड्युटी करणं किंवा सध्याची जी जीवन पद्धती आहे यामुळे पित्ताचे आजार कोणाला नाही आहेत असा व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही म्हणूनच खास आम्ही आजचा विषय निवडला आहे तो म्हणजे पित्ताचे चाळीस हजार आणि आयुर्वेद यावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील आयुर्वेदाचार्य आपल्याकडे आलेले आहेत वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी नमस्कार डॉक्टर हॅलो डॉक्टर मध्ये आपलं स्वागत आहे डॉक्टरांची माहिती अशी आहे वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी हे आयुर्वेदाचार्य आहेत आयुर्विद्या पारंगत आहेत गेल्या चौतीस वर्षापासून डॉक्टर पुणे व मुंबई येथे यशस्वी आयुर्वेदीय चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत श्री विश्वपती आयुर्वेदीय रुग्णालय कोल्हापूर तसेच नर्गिस दत्त कॅन्सर मेमोरियल हॉस्पिटल बार्शी येथे डॉक्टर प्रमुख चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत कॅन्सर हृदयरोग क्रिटिकल इलनेसेस वंध्यत्व गतिमंदत्व मतिमंदत्व पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर यासारख्या इतर आजारांमध्ये डॉक्टरांचे विशेष प्राविण्य आहे विशेष म्हणजे मराठी व हिंदी चित्रपट सृष्टीतील नटनट्या साहित्य क्रीडा राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील अनेक नामवंत व्यक्ती डॉक्टरांकडून आयुर्वेदी उपचार घेत असतात प्रेक्षक वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी सरांच्या दवाखान्यामध्ये सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या सल्ल्याने सर्व आजारांचे निदान व उपचार करण्यासाठी वेळेचा अपव्यय टाळून डॉक्टरांनी खास सव्वीस डॉक्टरांची टीम नियोजित केलेली आहे आणि ती टीम सतत कार्यरत आहे इतकंच नाही तर सरांकडे श्री विश्वामृत आयुर्वेद अध्ययन या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना गुरुकुल पद्धतीने आयुर्वेदाचे शिक्षण सुद्धा विनामूल्य दिले जाते प्रेक्षको डॉक्टरांची माहिती आपल्याला कळालीच आहे शिवाय आजचा जो विषय आहे फार महत्वाचा आहे तुम्हालाही फोन करायचा असेल तर जरूर आम्हाला फोन करू शकतात त्यासाठी आमचा फोन नंबर आहे शून्य दोन दोन हा मुंबईचा कोड क्रमांक आहे आणि लँडलाईन नंबर आहे दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य कार्यक्रमात फोन करून आपण जरूर सहभागी व्हालच पण तत्पूर्वी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती अशी आहे की आपण जेव्हा फोन करतात त्यावेळेला कृपया आपल्या टी व्हीचा आवाज पूर्णपणे करा बंद करा जेणेकरून आपला प्रश्न आमच्यापर्यंत व्यवस्थित ऐकू जातो तर मग कार्यक्रमाला सुरुवात करूया डॉक्टर पुन्हा एकदा तुमचे खूप खूप स्वागत डॉक्टर आज जो विषय घेतलेला आहे त्यासाठी अगदी बरेच जण अगदी थांबून बसलेले असतील की डॉक्टर आज आम्हाला काय मार्गदर्शन करणार आहे पण तुमच्याकडून मला सर्वप्रथम हे जाणून घ्यायचंय की आयुर्वेदानुसार तीन दोष आपल्या शरीरातले कुठले बरोबर आहे कसं होतं त्रिदोषवाद नावाचा एक जो भाग आहे सिद्धांताचा तो आयुर्वेदाचा खूप महत्वाचा आहे असं आहे की वात पित्त कफ याची नावं मराठी लोकांनी खूप ऐकलेली असतात पण तोंडातला बेडका म्हणजे कफ इतकी हीन अशा पद्धतीची विचारसरणी आपली असते आणि आयुर्वेदामध्ये या तीन गोष्टींना ब्रह्मा विष्णू महेशाचं महत्व दिलेलं आहे आज तुम्ही असं बघा की जे ब्रह्मांडामध्ये आहे ते आपल्या पिंडामध्ये आहे जे पिंडामध्ये आहे ते ब्रह्मांडामध्ये आहे असं आहे तर असं असताना बाहेरचा जो सूर्य आहे तो आपल्या शरीरातली पित्ताची ताकद आहे बाहेर जो चंद्र आहे तो आपल्या शरीरातला कफ आहे आणि बाहेरचा जो वारा आहे तो आपल्या शरीरातला वातदोष आहे असं जर बघितलं तर ब्रह्मा विष्णू महेश या तीन ज्या देवता आपण बघतो आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये त्याचाही उत्पत्तीचा संबंध हा कफाशी आणि ब्रह्मा हे त्याचं एक दैवत आहे स्थिती म्हणजे पालन करता जो आहे तो विष्णू आहे आणि पित्ताच्या संबंधांचा बघितला जातो 
आणि रुद्रावतार जो शिव आहे शिव या शब्दाचा खरं संस्कृत अर्थ कल्याणकारक असा आहे पण रुद्र जो आहे म्हणजे तृतीय नंतर उघडल्यानंतर तो डिस्ट्रक्शन करणारा असा आहे आणि तो शरीरातला वात दोष आहे हे रोगस्थ दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता असं म्हटलेलं आहे हे दोष ज्या वेळेला नॉर्मल असतील त्यावेळेला खूप छान पद्धतीने शरीरात काम करत असतात मनाचं काम करत असतात आणि स्वस्थता मनाला आणि शरीराला असते परंतु ह्या जे गुण जर बघितले तर एकमेकाच्या विरुद्ध आहेत आणि हे कसं काही शक्य आहे असं वाटतं पण एखाद्या वडिलांनी त्यांच्या पाच मुलांसाठी एखादा धंदा जर घालून दिलेला असतील आणि ते वडील गेलेले असतील तर त्या पाच भावनांचं एकमेकाशी पटत नसतं तरी सुद्धा ते वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांचा धंदा जो आहे तो वाढवत असतात इतर ठिकाणी त्यांचे मतभेद असतात पण व्यवसाय ज्या ठिकाणी नसतात हे जसं आहे ना तसं या तीन दोषांचं चाललेलं असतं तर असे हे जे तीन दोष आहेत त्याचा प्रत्येकाचा एकेकाचा आधार सांगितलेला आहे आता वात दोष म्हटला तर त्याचे नानात म्हणजे म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त वाताचेच आजार असतात पित्त आणि कफाचे नसतात पित्ताचा नानात म्हणजे विकार असं म्हटलं की ते चाळीस सांगितलेले आहेत वाताचे ऐंशी सांगितलेले आहेत आणि खफाचे वीस सांगितलेले आहेत हे लोकांना कल्पना नसते आणि इतर दोष त्याला जर मदत करायला लागले तर आणखी असंख्य आजार उत्पन्न होत असतात त्यापैकी वाताचे ऐंशी आजाराचं लेक्चर आपण मागच्या वेळेला घेतलेलं आहे आणि आता पित्ताचे चाळीस हजार आपण घेतोय आणि याच्या पुढच्या लेखीमध्ये आपण कफाचे वीस हजार सुद्धा बघणार आहेत तर हा हा डॉक्टर आता जसं तुम्ही म्हणाला वात पित्त कफ यातला पित्त हा आपल्या शरीरात जर योग्य प्रमाणात असेल तर छान काम बरोबर आहे मग याचे गुण काय आहे बरोबर आहे तेच आता आपण बघूया की पित्त असं म्हटल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये ते गुण सांगितलेले आहेत पित्तम सस्ने हे तीक्ष्णोष्णम लघु विसरम सरंद्रम असे त्याचे गुण सांगितलेले आहेत तर पित्त जे असतं ना त्याच्यामध्ये थोडासा स्निग्धपणा असतो त्याच्या ठिकाणी पसरण्याची गतिमानता जी असते ना ती काही प्रमाणामध्ये सर गुण जो सांगितले त्या हिशोबाने असते विसरगंध म्हणजे घाणेरडा वास जो आहे ना तो म्हणजे आपण बसमधनं जात असतो आणि कधीतरी एखाद्या छोट्या मुलाला उलटी वगैरे होते आणि एक भपकार आहे तो पित्ताचा तो जो आहे तो विसरगुण आहे त्याच्यानंतर ते लघु आहे हलकं आहे पित्त जे आहे ते आणि त्याच्याबरोबरी त्याच्यामध्ये तीक्ष्णत्व आणि उष्णत्व सुद्धा आहे तर हे त्याचे गुण आहेत मग आता हे गुण असलेले जे खाणं पिणं वागणं आहे ते जर तुम्ही करायला लागलात तर वृद्धी समान ही सर्वेषाम विपरीत ही विपरी आहे तांदळामध्ये तांदूळ घातले तर तांदूळ वाढतात जसं लघु गुणाचं तीक्ष्ण गुणाचं अन्न तुम्ही खाल्लं तसं वागायला लागलात तर त्या गुणाचं ते पित्त वाढणार आहे आणि पित्ताचा नानात्मज विकार जो आहे तो त्यातून उत्पन्न होणार आहे तर खूप वेळ जागणं रात्रीचं जे आहे ते पित्तकारक पदार्थ म्हणजे तिखट खूप मोठ्या प्रमाणावरती खाणं आंबट खूप मोठ्या प्रमाणावरती खाणं हे जे खाणं आहे त्या गोष्टी खूप चिडचिड करणं क्रोधात पित्तम असं म्हटलेलं आहे तर चिडचिडापणामुळे सुद्धा पित्त वाढत असतं आणि पित्ताचा अक्षय प्रकोप नावाची एक गंगाधर आणि कल्पना सांगितलेली आहे टीकेमध्ये चरक संहितेच्या वकील लोक वगैरे असतात ते भांडताना बऱ्याच वेळेला त्यांचा पारा एवढा चढतो की पित्त वाढतं आणि त्यांची रक्तवाहिनी जी फुटते सेरिवल पाल्सी सेरिवल हिमरेज वगैरे होऊ शकतं त्यांना आणि अर्धांगवायचा झटका किंवा हार्ट अटॅक सुद्धा येऊ शकतो तर ही गोष्ट जी आहे ती पित्त वाढल्यामुळे घडत असते आणि पित्ताचा एकांतिक तो आजार असतो तर पित्ताचे जे गुण आता सांगितले त्याच्या पद्धतीचं हे खाणं जे आहे ना ते हल्ली खूप मोठ्या प्रमाणावरती आहे कुणालाही लोकांना सात्विक अन्न नको असतं राजेस आणि तामस अन्न खूप घेतलं जात असतं चीज आहे पनीर आहे ब्रेड आहे आंबवलेल्या पदार्थामध्ये इडली डोसे ढोकळे आहेत आजीनोमोटोयुक्त पदार्थ घातले चायनीज फूड आहे सॉस प्रत्येक ठिकाणी लागत असतो अशा सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या पोटामध्ये विधा उत्पन्न करत असतात आणि पित्त वाढवत असतात आपल्या ते लक्षात येत नाही बरं खाणं पिणं तर चुकीचं भरपूर करायचं आणि त्याच्यावरचा उपचार तर काही करायचं नाही पूर्वीच्या काळी दोन दोन महिन्यात ना आई वडील येईल मुलांना एरंडेल तेल द्यायचे आणि कोठा साफ करायचे ते सगळं आता गेलं आणि हे घाणेडे पदार्थ कन्व्हिन्स सोपा झाल्याकारण खूप आलेले आहेत आणि त्यामुळे पित्ताचे आजार खूप मोठ्या प्रमाणात दिसतात डॉक्टर आता जसं पित्त दोष आहे दोष म्हणण्यापेक्षा तो पित्त आपल्या शरीराला कारक आहे जर योग्य पद्धतीत बरोबर आहे डॉक्टर याचं शरीरावर खूप छान पद्धतीने काम करतं पण आयुर्वेदानुसार अन्न पचन कसं होत बरोबर आहे आता कसं होतं आपलं आपलं शरीर हे पंचभौतिक आहे सगळं जगत जे आहे ते पंचभौतिक आहे आणि आपला अन्न सुद्धा पंचमहाभूतातून उत्पन्न झालेला असं असतं पृथ्वी आप तेज वायू आणि आकाश ही पाच महाभूत जी आहेत ना ती प्रत्येक गोष्टीमध्ये असतात तर आपल्या पंचभौतिक शरीराचं पोषण जर व्हायचं असेल तर अन्नही तसंच पाहिजे तर ते अन्न आपण ज्या खात असतो त्यावेळेला पृथ्वी आणि जल हे दोन महाभूत जे आहेत ना पहिल्यांदा जठरामध्ये किंवा आमाशायामध्ये सेपरेट होतात आणि त्यामुळे तिथं कफाची उत्पत्ती जी आहे ती होत असते कफाचं उदिरण त्या ठिकाणी होत असतं मग त्याच्यानंतर त्यातलं तेज महाभूत जे आहे ते लहान आतड्याच्या ठिकाणी दुसऱ्या अवस्थापकामध्ये बाहेर पडत असतं की ज्याच्याशी आज त्या आपल्या लेक्चरचा संबंध आहे आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये जो वायू आणि आकाशाचा भाग त्या अन्नातला आहे तो सेपरेट होतो मोठ्या आतड्यामध्ये त्यामुळे ते वातदोषाचं स्थान जे आहे ते पक्वाशय म्हणून सांगितलं आहे आणि हे पित्ताशय किंवा ग्रहणी नावाचा जो भाग आहे
पीएचचे विषय आहे तिथं ते पित्त तयार होत असतं आणि ते ऐंशी पद्ध चाळीस पद्धतीचे पित्ताचे आधार उत्पन्न करत असतं ते कशामुळे वाढतं हे मी तुम्हाला सांगितलं ते वाढलं की मग शरीरामध्ये एक एक गोष्टी जी आहे त्याची लक्षण आपल्याला दिसत असतात लक्षण सुद्धा ओळखणं गरजेचं आहे कारण नुसतं ऍसिडिटी म्हटलं की लोकांना वाटतं की जळजळ होणं किंवा उल्ट्या होणं किंवा डोकं दुखणं या व्यतिरिक्त अजून डॉक्टर काय बरोबर आता कसं होतं हा आत्ताचा आपण जो भाग बघितला चाळीस आजारांचा त्याच्यामध्ये फक्त पित्त हाच दोष असतो म्हणून त्याला नानात्मज विकार असं म्हटले म्हणजे कसं होतं प्रत्येक दोष जो आहे शरीरातला तो दोन पद्धतीने आजार उत्पन्न करतो एक दुसऱ्याची मदत घेऊन आणि दुसरं जे आहे ते स्वतःचं प्रकरण जे आहे ते गुणांचं वाढवून त्याच्यामुळे उत्पन्न झालेला आजार तर स्वतःचीच लक्षणं फक्त दिसत असतील तर तो त्याच्या ज्ञानात्मज विकार असतो आणि ज्यावेळेस इतर दोष त्याच्याबरोबर असतात म्हणजे वात किंवा कफ त्याच्याबरोबर यायला लागला तर ती गणती जी आहे ती वेगळी आहे आणि त्याचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला लागत असतो नक्कीच डॉक्टर एक फोन घेऊया आपण हेमंत बोलतायत आपल्याशी अहमदनगर इथून नमस्कार हेमंतजी नमस्कार हा मॅडम नमस्ते नमस्ते बोला आपला प्रश्न विचारा हा मॅडम रोजच्या दैनंदिन जीवनातलं जे जेवण करतो मॅडम आपण रोज तर ते जेवण केल्यानंतर मला सकाळी रोज दररोज नियमित पित्त होतं मॅडम बर पित्त होतं म्हणजे काय होतं मळमळ जळजळ होते उलटी होते डोकं दुखत हो हो उलटी होते आंबत पित्त होत वय किती आहे आपलं माझं अठ्ठावीस बर बर ठीक आहे आणि ब्लड प्रेशर वगैरे तुमचं नॉर्मल आहे ना हो नॉर्मल सर बर अच्छा रक्तातलं बी ट्वेल्वची हे तपासणी केलेली आहे कधी नाही सर बर बर आणि शिळ खाण्याची सवय वगैरे नाही आहे ना नाही नाही ठीक आहे काय हरकत नाही धन्यवाद हेमंतजी काय सांगणार बरोबर आता कसं आहे इतकं लहान वयामध्ये जर असं होत असेल तर रात्रीचं जागरण होणं शिळे पदार्थ पोटात जाणं किंवा पित्त वाढतंय म्हणताना त्यांचे जे खाण्याचे पदार्थ आहेत ते पित्तकारक जर जात असतील तर ही घटना घडते युजली अशा लोकांचा आजार हा यकृताशी संबंधित आणि जठाशी संबंधित असा असतो जुना ताप जो आहे तो जर व्यवस्थितरित्या शरीरातनं गेले नसेल तरी ही लक्षणं त्यांना छर्दी किंवा उलटी या स्वरूपात येऊ शकत असतात तर ह्यासाठी सूचशेखरची गोळी जी आहे पित्ताची मात्रा ज्याला आपण म्हणतो ती मिळू शकते पण त्याच्यापेक्षा साधा औषध जे आहे तर जे आवड आवळ्याची पावडर जी असते ती मधावर जर घेतली तर त्यांचं हे लक्षण जे आहे ते झपाट्याने कमी येईल रात्री झोपताना इसबगोल किंवा मनुका किंवा त्रिफळा चिवणं जर घेतलं आणि कोठा साफ केला तरी त्यांचं हे लक्षण कमी यायला काही हरकत नाही नक्कीच डॉक्टर तुम्ही आत्ता जी लक्षणं सांगितली त्या लक्षणांमध्ये अजून आपण प्राथमिक स्वरूपातली लक्षणं सांगू शकतात का की कसं ओळखायचं की आपल्याला पित्ताचे त्रास पित्ताचे आजार उत्पन्न होत असताना जे नानात्मज विकार सांगितले ना ते एक एक आत्ता बघणं हे खूप गरजेचं आहे चाळीसच्या चाळीस विकार काय पण सगळे एकत्र सांगू शकणार नाही किंवा होऊ शकणार नाही तेवढ्या पंचेचाळीस ते पन्नास मिनिटाच्या लेक्चरमध्ये परंतु धुमोद्गार नावाचा एक प्रकार आहे म्हणजे काय धूर आल्यासारखं तुम्हाला उद्गार म्हणजे ढेकरा या लागतात तर हा पहिला जो पित्ताचा नानात्मज विकार म्हणून सांगितलेला आहे ह्याच्यावर अरती म्हणजे कोणत्याच गोष्टीमध्ये मनाला स्वस्थता न लागणं हे जे प्रकरण आहे ना ते जे आहे ते पित्ताच्या अख्यारीमध्ये येत असतं मतिभ्रम म्हणजे बुद्धी जी आहे ती भ्रष्ट झाल्यासारखी व्हायला लागते खूप असं तिखट आंबट चिंबट खाणं रात्रीची जागरणं चीज पनीर खाणं यांनी पहिले ना करिअर खूप छान चाललेली असते आणि नंतर कन्फ्युजन्स व्हायला लागतात आणि डिसिजन मेकिंग जे आहे ते चुकायला लागतं किंवा नीट करता येत नाही किंवा बुद्धी भ्रष्ट झाल्यासारखी होते तर ते पित्त वाढल्यामुळे ही जी गोष्ट आहे ना ती घडत असते बऱ्याच लोकांना चिडचिड खूप वाढायला लागते आधीचा स्वभाव शांत असतो तर कोप हे जे लक्षण आहे किंवा कोप हे हा जो आजार आहे तो पित्ताचा नानात्मज विकार म्हणून सांगितलेला आहे ह्याच्याबरोबर ती कोणती गोष्ट बघितल्यानंतर त्याच्यात पिवळसर झाग दिसणं ह्याला पित्ताचा आजार म्हटलेला आहे म्हणजे काविळ झाल्यानंतर जग पिवळं दिसतं असं जे म्हटलं जातं ना तर त्या हिशोबाने लक्षात घेणं खूप गरजेचं असतं ह्याच्याबरोबर इथं पित्त वाढल्यानंतर जी लक्षणं येतात ना त्याच्यात पित्त विणमूत्र नेतृत्व क्षुत्रुड दाहल पण निधरत असं सांगितलेलं आहे तर तुमच्या डोळ्यामध्ये पिवळेपणा येतो नखामध्ये पिवळेपणा येतो शरीर हिरवं किंवा पिवळं बनायला लागतं मळ जो आहे विष्ठा जी आहे ती हिरवट किंवा पिवळी व्हायला लागते ही सगळी लक्षणं जी आहेत ना ही पित्ताच्या नानात्मज विकारामध्ये येत असतात आणि ह्याच्याबरोबरीनं आपण दुसरंही असं बघू शकतो की आपल्या शरीरामध्ये ज्या वेळेला पित्ताचा प्रकोप होतो किंवा पित्त वाढत असतं त्या शरीरातला शुक्र धातू जो आहे पुरुषांचा वीर्य ते कमी व्हायला लागतं तर अल्पशुक्र हे बऱ्याच वेळेला वंध्यत्वाचं कारण असतं आणि तो माणूस पित्ताचे पदार्थ भरपूर खात असतो तर त्याची ट्रीटमेंट जी आहे ती त्या पद्धतीने त्यावेळेला होणं गरजेचं असतं नक्कीच प्रेक्षक असं म्हटलं जातं की तुम्हाला जर तुमचं आरोग्य व्यवस्थित ठेवायचं असेल तर पोट व्यवस्थित ठेवा आणि पोट व्यवस्थित ठेवायचं असेल तर तुमचं पित्त व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे आणि यासाठीच काय आपण गोष्टी स्वीकारल्या पाहिजेत हेच आपल्याला डॉक्टर सांगणार आहेत पण इथे वेळ झाली एक छोट्याशा विश्रांतीची कुठेही जाऊ नका कारण या विश्रांतीनंतर आपण बघणार आहोत डॉक्टरांचा पत्ता आणि फोन नंबर याशिवाय डॉक्टरांनी खास टिप्स आणलेली आहे आपल्यासाठी
रक्तातील पांढऱ्या पेशी वाढण्यासाठी धने तीस ग्रॅम सुंठ तीस ग्रॅम यामध्ये एक लिटर पाणी घालून उकळून अर्धा लिटर उरवावे या पाण्याचा वापर अन्न शिजवण्यासाठी करावा असे अन्न शरीराला मजबूत बनवून रक्तातील पांढऱ्या पेशी वाढवतात याशिवाय चलदंत म्हणजे दात हालत असल्या जोंधळ्याचे दाने तव्यावर भाजून त्याची काळी राख बनवून त्याने दररोज दात आणि हिरड्या घासाव्यात असे एक महिना करावे याबरोबर नाकामध्ये तिळाचे तेल दोन दोन थेंब टाकावे त्याने दात मजबूत होतात प्रेक्षको नक्कीच याचा खुबीने तुम्ही वापर केल्यास नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल डॉक्टर आता अगदी आजार जाणून घ्यायचे कुठले आजार आहेत ते बरोबर आहे आता पित्ताचे काही आजार बघितले तसे इतरही आजार बघणं खूप गरजेचं आहे आणि ही लक्षणं बऱ्याच लोकांना एक एक दोन दोन अशी दिसत असतात पण लोकांना त्याची कल्पना नसते की हा पित्ताचा आजार आहे मुळात डॉक्टर पित्ताला आजार समजण्यापेक्षा असं समजलं जातं की हा ठीक आहे काल परवा काहीतरी जागरण झालं म्हणून झालेलं आहे असं मात्र होत नाही कारण खाणं पिणं वागणं सगळ्यांचं जे आहे ना ते तिखट आंबट खारट असंच लागतं लोकांना श्रम फारशी करायची सध्या सवय नसते रात्रीची जागरण होतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून शरीराची शुद्धी व्यवस्थित होत नाही आणि मग त्याचा परिणाम म्हणून हे सगळ्या गोष्टी उत्पन्न होतात आता पित्ताचा जो प्रकोप झाल्यानंतर उत्पन्न होणारी लक्षणं असतात ना त्याच्यात दाह कोथ आणि पाक अशी लक्षणं सांगितलेली आहेत कंडू नास्ती विना कफात म्हणजे अंगाला खास उठणं हे कफा व्यतिरिक्त होऊ शकत नाही शुलम नास्ती विना वातात म्हणजे दुखणं हे जे आहे ते वाता व्यतिरिक्त होऊ शकत नाही आणि दाहम नास्ती विना पित्तात असं म्हटलेलं आहे तर विदाह म्हणजे विशेष आणि दाह जो आहे ना तो शरीरामध्ये उत्पन्न होत असेल मग तो पोटात असेल छातीत असेल हातापायांची आग असेल डोळ्यांची आग असेल लघवीची आग असेल किंवा सर्वांगाची दहा असेल की आग होत असेल किंवा बऱ्याच वेळात आग होते हेही लोकांना सांगता येत नाही की आग होती आहे का मुंग्या येतात म्हणजे मिजरेबल फील होतं एवढंच ते फक्त सांगू शकतात तर तो पित्ताचा आजार असण्याची खूप शक्यता असते आणि विदा हे लक्षण जे आहे किंवा हा आजार जो आहे ना तो पित्ताचा नानात्मक विकार म्हणून सांगितला आहे बऱ्याच वेळा अंगाला हात लावलं की इतर लोक म्हणतात काय रे तू जाणून किती गरम आहे तर हे उष्णांग हे जे लक्षण आहे ना हा सुद्धा पित्ताचा आजार आहे आणि तो पित्ताची ट्रीटमेंट केल्यानंतर कमी होत असतं तुम्ही असं बघा की जी गोष्ट एका नाईन्टी हे जे टेम्परेचर आहे इट इज सपोज टू बी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी हे जर नसेल आणि अंग जास्ती गरम लागत असेल कडकी तुमच्या अंगात असेल म्हणजे किती असते तर डोक्यावरती जर गार पाणी घेतलं तर जनेंद्रियावरनं खाली असतोपर्यंत ते गरम बनतं इतकी लोकांच्या शरीरात उष्णच असते तर हे जे पित्ताचं ट्रान्सफॉर्मेशन करण्याचं आणि पचनाचं काम आहे हे अतिरिक्त वाढलं तर तुम्ही लवकर म्हातारे होणार आहे म्हणजे तुमचं अंग गरम लागतं तर इट्स ओके असं म्हणण्यात काय मजा नाही आहे तुमच्या शरीरामध्ये ते पित्त वाढलेलं कमी होणं हे गरजेचं आहे तर उष्णांग हा पित्ताचा आधार म्हणून सांगितलेला आहे त्याच्याबरोबर मी मग अशी मतिभ्रमाचं सांगितलं पण त्याच्यावर एक महत्वाचं लक्षण दिसतं की वय वर्ष पंचवीस पर्यंत रंग खूप छान छान आणि गोरा असतो अठ्ठावीस तीस वर्षात होऊन लग्न वगैरे होतं खाणं पिणं वगैरे असतं त्याच्या सोबतता येते दर आठवड्याला काहीतरी महिन्याच्या शेवटी नव्हे पण दर आठवड्याच्या शेवटी शनिवारवारी लोक बाहेर खात असतात आणि कचरा खाणं जे असतं बाहेरचं ते पणिकाशन ज्याला म्हणतो आपण हॉटेलमध्ये इतकं खाऊ नये कर म्हणजे आणि परान्न सुद्धा घेऊन यायचं आपल्या संस्कृती ते सांगितलेलं आहे आणि आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे कारण लोकांच्या भावना त्याच्यामध्ये येत असतात त्यांनी कसं तयार केलेलं काय केलं हे माहीत नसतं उष्ट माष्टाचा काय संबंधच नसतो आतला तो भटार गाण्यामधला माणूस किती स्वच्छ वाटला तरी एक चमचा तो कोशिंबीर चाखून बघतो आणि तो चमचा दुसरीकडे बुडवतो हे प्रत्यक्ष घडणाऱ्या या घटना असतात पण दृष्टी आड सृष्टी असते आणि त्यामुळे आपल्याला समजत नाही तर हे उच्छिष्ट खाल्ल्याने बुद्धीभ्रष्ट होते असंही म्हटलंय धर्मशास्त्रामध्ये आणि त्याचा अनुभव येतो आईस्क्रीम लोक एकमेकाचं उष्ट खातात म्हणजे सगळा एकाकार झालेला आहे आणि त्यामुळे तब्येतीच्या तक्रारी वाढलेल्या आहेत आणि मन सुद्धा बिघडलेली आहेत अधर्माला प्राप्त झालेली आहेत कली वाढलेला आहे तर हा भाग घडत असताना शरीराची कांती जी आहे ती मार खायला लागते आणि शरीर काळवंडायला लागतं तर कांती हानी हा जो प्रकार आहे ना तो सुद्धा पित्ताचा आजार म्हणून आपण बघत असतो तोंडामध्ये किंवा घशामध्ये सतत कोरड पडणं हे वाताचं लक्षण बऱ्याच वेळेला वाटतं पण पित्त शरीरात वाढल्यानंतर हा शोष पडत असतो सतत पाण्याची चाहत किंवा इच्छा उत्पन्न व्हायला लागते तर हा आजार सुद्धा पित्ताचा आजार म्हणून आपण बघत असतो मग असे सांगितलं तसं तोंडामध्ये कडूपणा येणं किंवा तोंडामध्ये आंबटपणा येणं सततचा याच्यामुळे लोकांना खूप विचित्र वाटत असतं आणि याची ट्रीटमेंट काय करायची हेच समजत नाही आणि त्याच्यासाठी जर वैद्याकडे गेलं तर त्याची उत्तरं मिळू शकतात कारण त्याला हे पित्ताचे नानात्मक विकार माहीत असतात पण अदरवाईज नुसती अँटासिडची गोळी घेतली आहे किंवा काहीतरी तात्पुरतं केलेलं आहे आणि ते प्रकरण जे आहे ते काढून टाकलेलं असं बघितलं जातं परंतु हा आजार त्याच्यामुळे झिरतो रक्त बिघडायला लागतं आणि त्यातनं रक्त पित्त नावाचा आजार लागू शकतो की जो लाईफ थ्रेटनिंग सुद्धा असू शकतो ह्याच्याबरोबरीनं रक्तस्राव असं एक लक्षण जे आहे ते आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे नेहमी व्यवहारात ते दिसत नाही पण बऱ्याच लोक असतात ते तंबाखू खात असतात 
रोज चार चार पाच पाच वेळा पान खात असतात आणि त्यांच्या शरीरातलं पित्त वाढायला लागतं आणि साठी सत्तरी नंतर ज्या वेळेला ते आजारी पडतात तेव्हा त्यांच्या शरीरातल्या रक्तवाहिन्या फुटून अंगातनं वरती जखमा व्हायला लागतात असं सुद्धा दिसून येतं तर हा रक्त रक्तस्रावाचा प्रकार जो आहे ना तो सुद्धा पित्ताचा आजार म्हणून आपण बघत असतो नक्कीच डॉक्टर आता हे जेव्हा पित्त तुम्ही म्हणताय तेव्हा बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं दिसून येतं की काही काळापर्यंत हा पित्ताचा आजार बरा केला तर तो अगदी व्यवस्थित आहे पण अगदी वर्षन वर्ष काही ना त्रास असेल तर अगदी गहन हृदयरोगासारखे सुद्धा आजार होऊ शकतात बरोबर आहे कसं आहे आपल्या शरीरातल्या रक्तवाहिन्या कशापासून तयार होतात असं जर बघितलं तर त्या रक्तातून तयार होतात आणि मेदातून तयार होतात रसास्तन्यम तत्व रक्तम असृजा कंडरा सिरा असं सूत्रच आयुर्वेदान सांगितलेलं आहे तर हा मेदाचा मृदू पाक झाला शरीरातला फॅट जो आहे तर त्यापासून रक्तवाहिनी तयार होते तिला तीन लेअर्स असा ठेवणे काही इंटरना एक्सटर्ना आणि मीडिया म्हणून तर तो ज्या वेळेला मधला लेअर नष्ट व्हायला लागतो त्यावेळेला ती रक्तवाहिनी जी आहे ती टॉर्चेस बनायला लागते पहिल्यांदा एक रेघ आहे मग तिचा व्ही किंवा एम बनला मग डब्ल्यू बनला आणि नंतर रक्तवाहिन्या वाढून व्हेरिकोजेन्स पायामध्ये दिसतात डीपेन थ्रम्बोसिसचा प्रकार जो आहे तो यातूनच उत्पन्न होतो आणि तरी तुम्ही तसंच खात राहिला तुमच्या इंद्रियांच्यासाठी तर मेंदूतली रक्तवाहिनी फुटणं अॅन्युरिझम किंवा रक्तवाहिनीची गाठ तयार होऊन त्याचा त्याच्यातनं रक्तस्राव होणं हृदयाची रक्तवाहिनी फुटणं असे प्रकार त्यातनं उत्पन्न व्हायला लागतात आणि तो मोठा आजार आहे रक्तपित्त नावाचा नाकाचा घुणणा जसा फुटतो तसं वरच्या किंवा खालच्या मार्गातून रक्त जे आहे ते बाहेर पडायला लागतं ऊर्धोगत रक्तपित्त म्हणजे वरून रक्त बाहेर पडणं अधोग रक्तपित्त म्हणजे खालून बाहेर पडणं आणि उभय मार्ग म्हणजे दोन्ही बाजून पडणं आणि हे खूप लाईफ थ्रेटनिंग असतं आरुष्य सूचक लक्षणं असतं तर पहिल्यांदा ही लक्षणं दिसायला लागली की लगेच सावध व्हायला पाहिजे जवळच्या वैद्याकडे जायला पाहिजे आणि त्याची ट्रीटमेंट घ्यायची ती करायला पाहिजे नक्कीच आणि डॉक्टर तुम्ही फार महत्वाचा असा सल्ला दिला की बऱ्याच वेळेला या आजारांकडे आपण मॉडर्न पॅथीमध्ये अवजार म्हणजे उपचार असे नाही आहेत अँटॅसिड घेऊन तो आजार मात्र काही जात नाही अशा वेळेला मुळापासून आजार बरा करणं हे फार गरजेचं आहे एक फोन घेऊया सर आपण मुकुंद कुलकर्णी बोलतायत आपल्याशी नागपूर इथून नमस्कार मुकुंदजी हॅलो लातूरहून आपल्याशी बोलतात नमस्कार मुकुंदजी बोला हा नमस्कार सर मी मुकुंद कुलकर्णी बोलतोय बोला सर मी एक दहा बँकेत बँकेत काम करतो आणि दहा तास बसावं लागतं मला तर त्यासाठी मला हे नेहमीचे पित्ताचे आजार होतात की म्हणजे जळजळ होणं वगैरे मग एसिलॉक सारखी वगैरे गोळी घेऊन ते मी ते हे करतो दरवेळेस ते एक तर योग्य आहे का आणि हे एसिलॉग वगैरे बंद होण्यासाठी दुसरं काय घ्यायला पाहिजे आयुर्वेदिक बरोबर ठीक आहे धन्यवाद मुकुंदजी आता दहा तास जर काम होत असेल ना तर इतकं छान काम जर तुमचं होत असेल तर तासभर झाला की मध्ये पाय जरा मोकळे करणं हे खूप गरजेचं आहे तुम्ही जे बसता त्याच्यामध्ये फूट रेस्ट जे आहेत ते असायला पाहिजे रोटेटिंग चेअर असायला पाहिजे फिक्स चेअर नको आणि पित्ताचा आजार होत असताना तुम्हाला वारा जर असेल किंवा ए सी असेल तर त्याचा उपयोग होणार आहे पण खूप वेळ बसून राहिले आणि कफाचे आजार जास्ती उत्पन्न होत असतात किंवा वाद कफाचे आजार उत्पन्न होत असतात तर तुमचं खाणं जे आहे ते बदलणं आधी गरजेचं आहे अंगाला रोज तेल किंवा तूप तुम्ही लावायला सुरुवात करा रात्री दहा ते दोनची जी जी झोप आहे ती खूप उपयोगी आहे ती तुम्ही घेत चला आवळकाठी चूर्ण जे असतं ते मधारोड ते रात्री जर घेतलं तर अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने पित्त हे कमी येत असतं कुटकी नावाची एक वनस्पती आहे आणि ज्येष्ठ मत त्यांचं चूर्ण सम प्रमाणात जर एकत्र घेतलं तर चरक संहितेमध्ये चरकाचार्याने असं सांगितलेलं आहे की पित्ताचे सगळे आजार उत्तम पद्धतीने बरे होतात तर ही पावडर जी आहे ती साधारण दोन ग्रॅम तुम्ही दोन्ही जेवणाच्या मध्ये घ्यायची म्हणजे थोडं जेवण करायचं हे औषध घ्यायचं पाण्यावरवरती किंवा तुपावरवरती आणि पुढचं जेवण करायचं म्हणजे अन्नाच्या मध्ये त्या औषधाचं सँडविच करायचं तर तुमच्या समानवायवरती गृहिणीवरती जिथं पित्त तयार होतं त्या ठिकाणी त्याचा चांगला परिणाम येईल आणि पित्ताचे आजार तुम्हाला होणारच नाहीत हे होत असताना दहा तास तुम्ही बसताय तर तेवढंच तुमचं हालचाल होणं नंतर गरजेचं आहे त्यासाठी योगासनं किंवा सूर्यनमस्कार घालणं हे खूप गरजेचं आहे शीतली आणि शीतकारी प्राणायाम आहेत ते तुम्ही करायला पाहिजे मोकळ्या हवेत फिरणं हा एक भाग व्हायला पाहिजे आठवड्यातून पंधरा ते वीस दिवस झाल्यानंतर एक उपवास छान करणं हे खूप गरजेचं आहे पित्ताच्या आजाराच्या लोकांना आम्ल पित्त जरी असलं तरी उपवास मानवतो आणि हे पित्ताचं प्रकरण जे नाही तर जावायासारखं आहे म्हणजे त्याला गोड गोष्टी सुगंधी गोष्टी तुरट गोष्टी असं देऊन थंड गोष्टी असं देऊन त्याला शमवायला लागत असतं आणि पित्ताची परिस्थिती अशी विचित्र आहे की काही जणांना ताक पिलं की जळजळ होते काही ना ताक पिल्यावर बरं वाटतं काही ना शिरा खाल्ला गोड की बरं वाटतं काही ना शिऱ्याने जळजळ होते तर आपल्या पित्ताचा नूर किंवा तो जावाई कसा आहे हे बघून त्याची ट्रीटमेंट बरोबर आहे आणि जावायाचं डॉक्टरांनी आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे नक्कीच जावायला एवढं लाडव देऊ नये आता पण डॉक्टर आता पुढचा प्रश्न असा आहे की काही जण पित्त वाढलं की अगदी दूध पितात पाणी पितात तर ह्या पाणी पिण्या किंवा दूध पिण्याने 
याच्याने सुद्धा फायदा होऊ शकतो किंवा किंवा त्रासही होऊ शकतो तसं होतं आता दूध मिळतं ते सात ते आठ दिवसाचं शिळ दूध आपण पित असतो धारोष्ण दूध कुठं आणि हे दूध कुठं त्यात म्हशीचं दूध जे आहे ती म्हैस कशी आहे तर दलदलीत बसणारी किंवा गई म्हैस पाणी मे असं म्हैस पाणी मे म्हणतो ना आपण तसं आहे तर ते गेल्या कारणात तिच्या शरीरामध्ये कफकारत्व खूप असतं कारण म्हशीचं दूध जर पिलं तर मुलांचा अभ्यास होत नाही त्यांना झोपाय लागतात दहावी आणि बारावीला लाईफचा टर्निंग पॉईंट असतो आणि त्यावेळेला मुलं खूप झोपतात आणि त्यामुळे आई वडिलांची झोप उडते तर ते कशामुळे होतं त्याच्यात म्हशीच्या दुधाचा क्रम पहिला आहे तर तिथं तुम्ही गाईचं दूध द्यायला पाहिजे किंवा दूध बंद केलं तरी जाल्यावर कफ वाढवणार आहे साळीच्या लाया वगैरे खाव्यात दरभासनावरती बसून अभ्यास करावा पहाटे पाठांतर करावं दुपारी गोष्टी वाचाव्यात आणि रात्री त्या रिकलेक्ट कराव्यात अभ्यास कसा करावा हे सुद्धा चरक सुश्रस्थान अध्याय चरक विमानस्थान अध्याय आठ जो आहे ना त्याच्यामध्ये अध्ययन विधी सुद्धा सांगितलेला आहे जवळच्या वद्याकडनं तुम्ही तुमच्या मुलासाठीचा अभ्यासाचा प्रकार जो आहे ना तो समजून घ्यायला इतका येतो तर हे जे आहे ते दूध पिणं पाणी पिणं यांनी पित्त कमी होतं हे काही लोकांना उपयोगी पडतं उषपानाचा सुद्धा खूप जणांना उपयोग होतो पण जेव्हा एखादी गोष्ट गुण देत असते आणि औषध असते त्यावेळेला ते दुधारी शस्त्र असतं प्रकृतीचा विचार करून ते वापरायला पाहिजे सब घोडे बारा टक्के असं होत नाही एखाद्या स्त्रीला पाण्यात चालल्या कारणानं गुडघेदुखी कमी झाली तर दहा स्त्रिया पाण्यामध्ये जातात आणि चालायला लागतात तर हे अतिशय चुकीचं आहे वाताच्या शीत गुणाने जर ते झालेलं असेल आणि चलन वलनाने जर वात वाढत असेल तर पाण्यात चालल्यानंतर बऱ्याच स्त्रियांच्या गुडघेनंतर जास्ती दुखायला म्हणजे टेंडॉनशी संबंधित दुखणे त्यांना त्यांनी बरं वाटतं आणि ज्यांना संधीवात आम वात किंवा हाडाशी संबंधित दुखणं आहे त्यांचं ते वाढू शकतं त्यामुळे हा सल्ला जो आहे तो वैद्याकडे जाऊन घेणं खूप गरजेचं आहे नक्कीच प्रेक्षक याशिवाय शिफ्ट ड्युटी असते किंवा सध्याचं जे जीवन पद्धती आहे त्यामध्ये कुठले अन्न पदार्थ सेवन करावे आपली जीवन पद्धती कशी असली पाहिजे यावर सुद्धा डॉक्टर आपल्याला छान मार्गदर्शन करणार आहेत याशिवाय डॉक्टरांनी खास टिप्स आणली आपल्यासाठी बघूया काय ती तोंडाला चव येण्यासाठी काळ्या मनुका आलं सौरचल म्हणजेच काळे मीठ जेवण्याआधी तोंडामध्ये चघावे आणि गिळावे यामुळे तोंडाला चव येईल मुकामार लागून होणारी वेदना कमी करण्यासाठी मेथीच्या भाजीची पाने पंचवीस ग्रॅम ठेचून पन्नास ग्रॅम गव्हाच्या पिठात शिजवावी शिजवताना त्यात पाच पाव चमचा मीठ आणि एक चमचा तेल किंवा तूप घालावे हे पोटीस मुकामार लागलेल्या जागी लागावे याने वेदना आणि सूज तात्काळ जातात हा प्रयोग तीन दिवस करावा प्रेक्षको आता डॉक्टरांकडून आपल्याला जाणून घ्यायचे की अजून महत्वाचे पित्ताचे डॉक्टर आजार कुठले आहेत बरोबर आहे आता आपण बरेचसे आजार बघितले पण तरी अजून काही राहिलेले ज्या गोष्टी आहेत ते बघणं गरजेचं आहे बऱ्याच लोकांना प्रचंड घाम येतो आंघोळ केली की लगेच एसी चालू करतात किंवा फॅन चालू करतात तर हे बीपी वाढत असल्याचं किंवा साखर वाढत असल्याचं बऱ्याच वेळेला लक्षण असतं आणि हे नसेल तर त्या शरीरामध्ये पित्त खूप वाढलेलं आहे असा त्याचा भाग असतो पित्त कुठं कुठं आहे हे सांगत असताना पित्तम तू स्वेद रक्त येहो असं म्हटलं आहे पित्त हे रक्तामध्ये आणि स्वेद म्हणजे घामामध्ये असतं आणि तुमच्या शरीरातलं पित्त वाढायला लागलं तर तुम्हाला स्वेद असराव किंवा खूप मोठ्या प्रमाणावरती घाम यायला लागतो अंगपाक म्हणजे शरीरात वेगवेगळ्या ठिकाणी पू उत्पन्न होणं किंवा गळव येणं असं बऱ्याच लोकांना लक्षण असतं आणि ते निगलेट केलं जातं अँटीबायोटिक तात्पुरतं घेतलं जातं त्यांनी पुन्हा पित्त वाढायला लागतं तर अंगारची गळव यायला लागली की तुम्ही समजायला पाहिजे की आपलं रक्त बिघडलेलं आहे आणि पित्त शरीरातलं जे आहे ते वाढलेलं आहे अतृप्ती नावाचं एक लक्षण आहे तृप्ती म्हणजे काय खाल्ल्यानंतर आपल्याला आता बास असं वाटणं ही प्रक्रिया वीस मिनिटामध्ये मेंदूकडे इम्पल्स जात असतो जठराकडून आणि आपण खाण्याचं थांबवतो पण भस्म्या विकार म्हणून जो आहे भस्मक त्याच्यामध्ये खा खा इतकी जुटते की डाळला सुद्धा पावपाव केलो ही लोक एका तासाला पचवू शकतात किंवा त्यांचे दोन्ही खिशे जर बघितले तर फुगलेले असतात आणि आतमध्ये काही ना काही जर खाण्याचे पदार्थ ड्रायफ्रूट वगैरे असतात की जे इतर लोकांना खाल्लं तर ढंगळायला होतं पोट बिघडतं त्यांचं पण हे ते सुद्धा पचून बसतात तर तो भस्मक नावाचा वेगळा विकार आहे त्याला औदुंबर किंवा उमराच्या झाडाची साल जी आहे ती उगाळून पोटात देता येत असते त्याने ते बरे होतात परंतु अतृप्ती हे लक्षण मुलांच्या बाबतीत बऱ्याच वेळा दिसतं आणि खाका सुटत असते जर दीड दोन तासाने काहीतरी त्यांना खायला पाहिजे असतं असं ज्यावेळेला होतं तेव्हा ते अतृप्ती हे लक्षण पित्ताचा आजार म्हणून आपल्याला बघता बघायला लागत असतं बऱ्याच वेळा अंग दरण म्हणजे ओट फुटतात तळ हात आणि तळी पाय तळ पाय फुटतात आणि त्याच्यामुळे पित्त वाढल्या कारणाने ही घटना घडत असते तर अशा वेळेला बेंबीमध्ये मोहरीचं तेल जर घातलं तर ओठ कुठलेले निघून जातात छोटीशी गोष्ट आहे पण हे करणं गरजेचं आहे आणि हे उपचार जे आहे ते तीक्ष्ण तेल त्या नाभीमध्ये घातल्यानंतर शरीरामध्ये घामाची उत्पत्ती व्हायला लागते आणि घाम यायला लागला की त्वचा चांगली व्हायला लागते म्हणजे असं म्हटलेलं आहे की स्वेद जो शरीरातला आहे स्वेदक्ष हे रोमच्युती स्फुटनम त्वचा स्तब्ध रोमता असं म्हटलेलं आहे म्हणजे शरीरातला घाम कमी झाला तर केस गळायला सुरुवात होते आणि त्याच्यावरून त्वचा जी आहे ती फुटायला लागते असं होतं तर हे घाम आणून ते दुरु
फोटोफोबिया ज्यादा मनत ना जे मेन्दू या बयाच आजारा लक्षण है तो हा पित्ता उड़ा तो तेजोदेश वहां लगला कि उष्णता सहन विना जा तुम्हारा कि शीते छा आजार संग सतत का थंड घयाव डोल वगैरह ते बर्फ लवा अस ज्यादा वाटत ना तेरा तो शीते नवाचार पित्ता आजार अो लोक की कल्पना ही ना अपन तेमाग पद्धति लगण गरजे है बयाच वे पित्त इतक मोटा प्रमाण वाड़ अपने डोले जे है तेजा के रूप ही तन्मात्र अपने अपने डोल्या ज्ञानेन्द्रिया दिसत आते तो अंधत्व ये हा जो प्रकार है तो पित्ता घड़ो चक्षुष तेजोमयम तस् विशेष श्लेषमण भयम है हा डोला कफाच भय नेह मोतीबिंदूपास सगे आजार जे ना तो कफा चाहिए पेजा ठिकाणी जर तेज वाड़ा लगल पित्त वाड़ा लगल ना तो तुम्हारा अंधत्व हो सकते सुरुआत वह लगली कि डोलपुढ़ पिवी मंडल दिशा सुरुआत होते हलूह डोले ज तर त्या पहिल्या अवस्थेत जर त्या रुग्णाला पकडला तर सप्तगोविंद रसायनासारखे अशी काही औषधं आहेत की ज्याच्यामुळे तुमचं अंधत्व हे टळू शकतं पित्त जे प्रमेय असताना किंवा मधुमेह असताना डोळ्याची जी रेटायनो पैती होते ना त्यात बऱ्याच वेळा ही लक्षणं जी आहेत ती दिसत असतात आणि त्याची ट्रीटमेंट त्या पद्धतीने करता येत असते असं उष्ण मूत्रत्व म्हणजे काय लघवीला गरम होणं हे लक्षण बऱ्याच वेळा होतं किंवा पिवळी लघवीला होणं तर हे सुद्धा पित्ताचं लक्षण आहे आणि त्याची ट्रीटमेंट करणं खूप गरजेचं आहे निसरत्व नावाचा एक आधार सांगितलेला आहे आता पित्ताचा म्हणजे तोंडातून किंवा शौचाच्या मार्गातून दोघीकडून सतत पित्त बाहेर पडत असतं उलट्या होतात मग अशी जसा लातूरच्या रुग्णाने विचारलं ना तशा पद्धतीने त्यांना त्रास होत असतो किंवा खालून शौचाच्या मार्गातून त्यांना सतत पातळसर भिन्न विटकतो किंवा पुरीशी जो आहे किंवा विष्ठा जी आहे ती फाटून बाहेर पडत असते तर हा सुद्धा पित्ताचा आधार आहे आणि त्याची ट्रीटमेंट पित्ताच्या उपक्रमामध्ये जशी सांगली आहे आयुर्वेदामध्ये तशी करायला लागते नक्कीच प्रेक्षक अगदी केसांपासून पायाच्या नखांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर या पित्ताचा परिणाम होत असतो फक्त तो आपल्याला वेळीच ओळखता आला पाहिजे डॉक्टर तर तुमच्याकडे रुग्ण पोहोचतील आणि पुढे अगदी संभाव्य होणारे गहन आजार हे टाळता येतील पण मग आता आयुर्वेदामध्ये खास उपचार कुठले आहेत की अगदी घरच्या घरी सुद्धा घेऊन आपण पित्त टाळू शकतो कसं आहे खूप सुंदर एक सूत्र वाघभट संहितेमध्ये किंवा अष्टांग हृदयामध्ये सांगलेलं आहे शरीर जनाम किंवा रोगानाम क्रमेण परम औषधम बस्तीर विरेको ओमनम तथा तैलम घृतम मधु असं म्हटलेलं आहे म्हणजे आपल्या शरीरातल्या दोषांची परम औषधं आता आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत आणि जी पोटामध्ये घेतल्यानंतर त्याचं शमन होतं आणि पंचकर्माशयाने जर तुम्ही वापरलं तर त्यांचं शोध म्हणून बाहेर पडतं कप शरीरामध्ये वाढलेलं असेल तर तुम्ही मध वापरा किंवा उलटीचं औषध घ्या पित्त शरीरामध्ये वाढलेलं असेल तर तुम्ही तूप गायीचं चांगलं छान सेवन करा आणि त्याच्यामध्ये रक्तमोक्षण किंवा जुलाबाचं औषध घ्या आणि वात शरीरात वाढलेलं असेल तर पोटामध्ये तिळाचं तेल किंवा सिद्ध तेल तुम्ही घ्या आणि त्याच्यावरून बस्ती नावाचे उपक्रम करा तर ज्यांना पित्ताच्या त्रासापासून ह्या मुक्तता हवी आहे त्यांनी त्यांच्या पोटामध्ये तूप व्यवस्थित जाईल ना याची काळजी घ्यायला पाहिजे हे करत असताना संक्षेप्त हा क्रियायोग परिवर्जनम म्हणजे जो आजार ज्यात उत्पन्न झालाय ते कारण तसंच चाललेलं आहे आणि तुम्ही ट्रीटमेंट घेत आहे तर ट्रेडमिलवर पळल्यासारखं होईल जागेवर पळल्यासारखं तुमची प्रगती होणार नाही तुमचं मार्गक्रमण होणार नाही आणि असं जर असेल तर तुम्हाला ते तूप घेताना विरेचन करून घेत असताना किंवा शरीरातलं रक्त बाहेर काढताना किंवा रक्त मोक्षण करताना तुमची जी काही खाण्यापिण्याची तरा आहे चुकीची ती बदलायला पाहिजे आणि वैद्य सांगतात ते ऐकायला पाहिजे वैद्य जेव्हा पत्ते सांगतात तेव्हा त्यांना गंमत वाटते म्हणून ते सांगत नाही तुमच्या शरीरात जो आजार झाला आहे तो काय आकाशात पडले नाही तुमच्या कर्तृत्वाने चुकीच्या तो आलेला आहे तर तुमचं खाणं पिणं वागणं बदलणं ही ट्रीटमेंटचा भाग असतो आणि ते करणं खूप गरजेचं असतं नक्कीच डॉक्टर तुम्ही आता म्हणाला गंमत म्हणून खरंच वैद्य सांगत नसतात पण हे पथ्य पाणी पाळल्यानंतर असं म्हटलं जातं की तुमचा पन्नास टक्के आजार हा बरा होतो डॉक्टर मग आता कुठल्या अन्नपदार्थांचं सेवन करावं जेणेकरून पित्ताचे आजार हे कमी होतात खूप छान प्रश्न विनयाजी विचारला तुम्ही कारण आपण खात असताना जिभेसाठी खातो तब्येतीसाठी खातो का मनासाठी खातो का करिअर करण्यासाठी खातो का आपल्याला वाटतं पौष्टिक खाल्लं की सगळं झालं बऱ्याच वेळा खाल्लं की सगळं झालं पण ब्रेड आणि बटरवरतीच फक्त शरीराची एनर्जी किंवा इफिशियन्सी जी असते असं नाही आहे मेडियोला ऑब्लॅगेटा नावाचा जो भाग आहे ना तिथनं कॉस्मिक एनर्जी सुद्धा योग योगी सत्पुरुष घेऊ शकतात आणि शरीराचं पोषण करू शकतात त्वचे वाटे आपलं पोषण होऊ शकत असतं तर अंगाला तिराचं तेल लावणं किंवा तूप लावणं ही प्रक्रिया तुम्ही करायला पाहिजे पोटामध्ये जे पाणी घेणार आहे त्याचंही पचन व्हायला लागतं तर ते माफक प्रमाणात तहान लागली तर पाणी भूक लागली तर जेवण हे करायला पाहिजे आणि तुमची प्रकृती पित्ताची आहे का कफाची आहे का वाताची आहे का वात पित्ताची आहे का कफ पित्ताची आहे का ह्या प्रकृती आहे असं सांगितले आहे ते बॉडी कॉन्स्टिट्युशन जवळच्या वैद्याकडनं तुम्ही शोधून घ्या रक्तगट तुम्ही तपासता हाईट किती आहे ते बघता तुमचं बॉडी मास इंडेक्स बघता पण तुम्ही तुमची प्रकृती बघत नाही की जो आयुर्वेदाचा आवाज आहे आणि योग आणि आयुर्वेद हे आयुर्वेदाचे आपल्या भारतीयांचे श्वास आहेत तर भारतीय लोकांना जी सोय आहे ही तसं बाहेरच्या देशातल्या लोकांना नाही आहे एवढा मोठा आयुर्वेदासारखी सोय 
तर तुम्ही आधुनिक शास्त्राच्या बरोबरीने ह्या गोष्टीचा विचार करा पाच हजार वर्ष टाईम टेस्टेड ही गोष्ट आहे ऋषीमुनीनी काढलेली आहे आणि ऋषीमुनी हे आपले पूर्वीचे सायंटिस्ट होते आणि ते सत्वरज तम याच्यापैकी फक्त सत्वगुणान युक्त असे होते त्यांना जगाचं कल्याण आणि कल्याणच करायचं होतं तो ऐरवेज आपण आता बोलतोय तर त्यामुळे ह्या गोष्टी समजून घेऊन त्या पद्धतीने वागणं हे खूप गरजेचं आहे तर तुमच्या खाण्यामध्ये मधुर म्हणजे गोड पदार्थ त्याच्यावरून तुरट पदार्थ आणि कडू पदार्थ हे असायला पाहिजेत तर तुमचं पित्त जे आहे ते निघून जाणार आहे तुम्ही फक्त तिखट आणि आंबटच खाणार असाल प्रत्येक गोष्टीवरती तडका मारत असाल प्रत्येक गोष्टी श्वास बरोबर खाणार असाल आणि जिभेसाठीच खाणार असाल तर तुम्ही आजार पडणार हे नक्की आहे मग तुम्ही कुणी असा आयोगाचे आरोग्याचे नियम चुकले की आजार हे उत्पन्न होणारच आहेत तर पित्ताचे आजार हे तरण्यावयात सुरू होतात डिस्ट्रक्शन जास्त व्हायला लागलं की म्हातार पण लवकर येतं त्यामुळे पंचवीस वर्षात झालेले आणि टक्कल पडले पंचवीस वर्षात झाले आणि भरकेपणा वाढलेला आहे पंचवीस वर्षात झालेले आणि केस पिकलेले आहेत सुरकू त्या चेहऱ्यावरती पडलेले आहेत हे सगळं जे झालेलं आहे ना हे आपल्या कर्तृत्वाने आपण मिळवलेलं आहे तर हे उलटे फिरवायचं असेल तर वय स्थापन व्हायला पाहिजे आयुष्य जे आहे ते तरुण पण रोधणारी आयुर्वेदामध्ये औषध आहे ती घेतली जायला पाहिजे आणि पित्ताचे उपक्रम व्हायला पाहिजे नक्कीच डॉक्टर म्हणजे पित्त जर व्यवस्थित असेल तर तारुण्य राखता येतं बरोबर प्रेक्षको यासोबत डॉक्टरांनी काही औषधी वनस्पती आणलेल्या आहेत या नक्कीच तुम्ही तुमच्या जवळच्या बगीचामध्ये किंवा मार्केटमध्ये बघा या औषधांचा या वनस्पतींचा जर तुम्ही योग्य पद्धतीने वापर केलास तर पित्ताचे आजार तुम्ही अगदी थांबवू शकतात किंवा रोखू शकतात बघूया काय आहे त्या तर ही वनस्पती इथं पहिली जी दिसती आहे ही सगळ्यांना माहीत असले उंबर किंवा औदुंबर नावाची वनस्पती आहे दत्त महाराजांच्या प्रत्येक ठिकाणी ही वनस्पती असते तर कॅन्सर सारख्या बऱ्याचशा आजारांच्या मध्ये ज्याच्यात पित्ताची लक्षणं वाढतात अशा वेळेला या वनस्पतीच्या पानांचा रस किंवा मुळातून निघणारं जे पाणी आहे त्याला औदुंबर जल असं म्हणतात ते जर घेतलं इथलं तर नॅचरल किलर म्हणून ज्या पेशी असतात त्यांना बळ मिळतं आणि शरीरातल्या कॅन्सरच्या पेशी ज्या आहेत त्या मरायला सुरुवात होते एवढं उत्तम औषध आहे या पानावरती जे फोड येत असतात ते जर खाल्ले तर मुख पाक पित्तातून उत्पन्न होणारा जो आहे तो अतिशय उत्कृष्टरित्या घालवता येतो उदुमरावले हो म्हणजे जी पिकलेली फळं जी आहेत ना त्याचा अवले तयार करून तो जर पोटात घेतला तर त्यांनी शरीरातली उष्णता कमी होते रक्त शुद्ध होते रक्ताचं प्रसाधन होतं आणि वेगवेगळे त्वचार विकार सुद्धा कमी होत असतात तर अशी ही उत्कृष्ट वनस्पती आहे ही दुसरी वनस्पती जी आहे तिला तरुणी असं म्हटलं जातं म्हणजे गुलाब तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तर गावठी गुलाब जो आहे त्याला वास येत असतो आणि गुलाबी असतो तोच गुलाब आता निळा गुलाब पांढरा गुलाब सगळे आणि त्याचं काय काय वेगळं महत्व असतं लोकांना दिल्यानंतर असं आपण व्हॉट्सअपवरती वाचत असतो तर तो सगळा भाग सोडून द्या गुलाबी गुलाब जर घेतला तर पित्ताची ट्रीटमेंट उत्तम करता येते गुलाब कळी जी आहे ती सारक आहे म्हणजे पित्त शरीरातलं काढून टाकते आणि कोठा साफ करते गुलाबाचा गुलकंद घरच्या घरी तयार करता येत असतो एक थर असतो तो पाकळ्यांचा दुसरा थर आहे तो पिठी साखरेचा पुन्हा एक पाकळ्यांचा थर असं जर केलं आणि ते ती बाटली उलटी करून उन्हामध्ये चांगून जर ठेवली तर त्यातनं गुलकंद साधारण दीड महिन्यामध्ये तयार होतो मग त्यात प्रवाळ जर घातलं तर उत्तम पद्धतीने पित्त शमन करणारं हे औषध आहे खाखा सुटणारी जी मुलं आहेत ती ज्यांचे केस पांढरे होत आहेत जे खूप चिडचिड करणारी मुलं आहेत रागा आदरापट करणारी मुलं आहेत किंवा मोठे माणसं आहेत त्यांनी दुपारी दोन वाजता किंवा सकाळी दहा वाजता एक चमचा हे प्रकरण खायला काही हरकत नाही मधुमेह असलेल्या लोकांनी सुद्धा त्रास होत असताना हे खायला काही हरकत नाही साखर झालं की एकदम काहीतरी जीव गेला असं काही होत नसतं अर्धी भाकरी किंवा पोळी कमी खा व्यायाम जरासा फिरण्याचा जास्ती करा आणि तुम्ही गुलकंद खा तर हे दुसरं भाग जो आहे तो शतावरी म्हणून आहे तर ह्या खालच्या मुळ्या तुम्हाला दिसत आहेत तर शतावरी चूर्ण जे आहे ते पित्ताच्या शमनासाठी अतिशय उत्कृष्ट आहे ह्याचा मधुर रस आणि कडू रस जो आहे ना त्यांनी पित्त उत्तम पद्धतीने क्षमत यकृताचे प्लिहेचे आग्न्याचे म्हणजे पॅनक्रियाचे आजार ही झपाट्याने कमी यायला लागतात मंद झालेली भूक जी आहे ती ह्यांनी वाढायला लागते ह्याची पानं जी आहे त्या पानांची भाजी करून जर खाल्ली तर ग्लॉकोमा नावाचा एक डोळ्याचा आजार आहे त्याच्यासाठी हे भयंकर उपयोगी पडणारं औषध आहे ज्यांना आम्ल पित्त आहे त्यांनी शतावरीचं चूर्ण आणि शंख बसम असं जर पोटात घेतलं तर अँटासिड घेण्याची गरजच पडत नाही इतकी ही वनस्पती उत्कृष्ट काम करते ह्याच्यावरून शतावरीचं घृत करून जर ते पोटामध्ये जेवणाच्या आधी आणि नंतर जर घेतलं तर लघवीची जळजळ होणं भगभग होणं हे बंद होतं प्रोस्टेट जी वाढलेली आहे ती झपाट्याने कमी यायला लागते पुरुषांच्या शरीरातला शुक्र जातो हे वाढतो आणि अल्प शुक्रत्व हा पित्ताचा आजार नष्ट होतो आणि स्त्रियांना अंगारती भरपूर दूध येतं बालंतीन बायकांना आणि त्यामुळे तो त्यांचा छोटा बाळकृष्ण जो आहे त्याचं आरोग्य सुद्धा सुधारत आणि वजन वाढायला लागतं नक्की प्रेक्षक त्यामुळे आजाराला घाबरू नका असंच आयुर्वेद म्हणत तुम्ही आजार घेऊन जर आयुर्वेदाचार्यांकडे गेला तर नक्कीच तुम्हाला हमखास उपचार मिळेल डॉक्टर जेव्हा आपण या सगळ्या गोष्टींवर चर्चा करतोय नक्कीच आपल्या प्रेक्षकांना अजून माहिती हवीच आहे पण याशिवाय आपण अजून माहिती देणार आहोत की विशिष्ट उपचार
उद्या रविवार दिनांक तेवीस जून रात्र आठ वजुन तीस मिनिटांच्या कार्यक्रमाचा विषय आहे विविध आजार आणि होमिओपॅथिक उपचार सहभागी होणार आहेत डॉक्टर प्रदीप पवार कार्यक्रमात फोन करून आपण संपर्क साधू शकतात याशिवाय हॅलो डॉक्टर डीडी की मुंबई ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम इथेही आपले प्रश्न मेलद्वारे पाठवू शकतात प्रेक्षकों डॉक्टर ने औषधी वनस्पति अपने दाखिल पजुनी का ही औषधी वनस्पति है तुम्हें चटकन लिखुन गया कुछ बगूया उपयोग कशा पद्धति ने डॉक्टर अपने संगता है बरबर आता हि वनस्पति समोर जी दिखती है ती आल नवा वनस्पति तुम्हारा सर महत्ति है अर्द्रकम सर्व कंदा नाम है यह आलिया की खासियत कश है कि तो तिखट लगल तरी पोटा गोड़ बनत शेवटपर्यंत गोड़ रहता मिर्ची सारख शेवटपर्यंत तिखट नहीं है तो आलेपाक खाण सुंठवड़ा खाने पित्त शमन होता चक्कर घेर कि भोवल है उत्तम पद्धति अपन घू शक आल जे है तो अपने खाने में पित्त आने खूब गरजे है दुसरी वनस्पति मग आज मैं मतिभ्रम जो संगित पित्ता बाजार खून खाउन बुद्धि भ्रष्ट वाई लगली और जर डिजन मेकिंग जमना जाए तो पिंपाच पान रोज खाव पाव कि तूप खाण आणि पिंपळाचं एक खाण पान एक खाणं हे बरोबरीच आहे असं म्हटलं जातं आणि पित्त जे आहे ना ते शस्तम धी स्मृती मेधाग्नी बलायू शुक्र चक्षुषा आम असं सांगितलेलं आहे बुद्धीला आणि अग्नीला अतिशय उत्कृष्ट असं हे औषध आहे तर पिंपळाच्या पानावरती रविवार जर आपण तूप साखर आणि तूप आणि भात वरणावर जर खाल्ला तर आपली बुद्धी चांगल्या पद्धतीने वाढायला लागते गोष्टी विसरणं रुमाल विसरणं मोबाईल विसरणं कंगवा विसरणं मोबाईल शक्यतो विसरला जात नाही या शरीराचा तो एक भागच झालेला आहे पण त्या गोष्टी यांनी उत्तम होतात आणि मुलं ज्यांना होत नाही अशा स्त्रियांना आणि पुरुषांना ह्याची फळं जी आहे ती अतिशय उत्कृष्ट काम करतात ह्याच्याबरोबर आणखीन एक वनस्पती इथं दाखवतो तुम्हाला की म्हणजे आवळ काठी किंवा अमलकीचं हे झाड आहे आणि त्या पानांचं चूर्ण जर पोटामध्ये घेतलं तर गॉल ब्लॅड स्टोन उत्पन्न होत नाही झालेले असतील तर ते झपाट्याने कमी यायला सुरुवात होते आणि तृष्णा सुद्धा ह्याने उत्तम पद्धतीने कमी येते हे सतत जर खाल्लं तर तरुणपणा टिकून राहण्यासाठी सुद्धा ही वनस्पती खूप उपयोगी आहे ह्याच्याबरोबर एक सगळ्यांना माहीत असलेली वनस्पती इथं दाखवतो आणि ती वनस्पती म्हणजे दुर्वा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तर ही शीतवीर्यात्मक आणि कशाय रसाची म्हणजे तुरट अशी वनस्पती आहे तर दुर्वांतर रस जर पोटामध्ये घेतला तर पोटाचा आकार जो आहे घेरतो याने उत्तम पद्धतीने कमी येतो शरीरातली उष्णता कमी येते अंगारची खूप जाणं स्त्रियांचं जे आहे ते कमी होतं नाकाचा गुणा फुटणं हे कमी होतं चिडचिड त्रागा आदळापट हे याने उत्तम पद्धतीने कमी येतं रात्रीची अल्पनिद्रता म्हणजे झोप पित्तामुळे जर कमी असेल तर ती याने उत्कृष्ट पद्धतीने कमी येते तर ही हरळी जी आहे ती रोज नित्य सेवनासाठी ठेवावी वेगवेगळे दरभजे अकरा पद्धतीचे धर्मशास्त्रात सांगितलेले आहेत त्याच्यात कुश काश नल द्रब कांडेक्ष वगैरे सांगितले त्याच्याबरोबर ही वनस्पती सांगितलेली आहे ह्याच्याबरोबर आणखीन एक वनस्पती तर बघणं इष्ट आहे आणि ती म्हणजे भाववा याला आरगवद असं सुद्धा म्हणतात आणि सुवर्ण कसा याला खूप चांगला शब्द आहे आरगवदाला फुलं येतात पिवळ्या रंगाची चांगली पिवळी धमक वसंत ऋतूमध्ये आणि ती आली की साधारण दीड महिन्यामध्ये पाऊस हा पडतच असतो तर ह्याच्या पानांचं चूर्ण जे आहे ते चेहऱ्याला लावलं तर पिंपल जे पित्तातून उत्पन्न झाले ते नष्ट होतात आणि पोटामध्ये हे घेतल्यानंतर संसन काम होऊन कोठा साफ होतो आणि पित्त शरीरातलं निघून जातं आणि पित्ताचे नानात्मक चाळीस विकारांनी नष्ट होतात ह्याच्याबरोबर हा कडुनिंब आपल्या धर्मशास्त्रामध्ये आपण लावून टाकलेला आहे आणि आपण पाडव्याला हा खातो तर कफ आणि पित्त कमी करण्यासाठी याचे उपयोग सांगलेले आहेत निंबस्तिक तर असा हा शितो लघु श्लेषमास्त्र पित्त नव्हता असे गुण सांगितलेले आहेत तर याची पानं जर पोटामध्ये घेतली तर शरीरामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीची एनर्जी आहे ना त्याचा प्रवाह सुरू होतो त्याच्यावर जर हळद घेतली गेली तर पिवळ्या धमक अशा पद्धतीचे जुलाब उत्पन्न होतात आणि यकृतातलं फॅट जे आहे ते विरघळायला सुरुवात होते फॅटी इन्फ्लेटेशनचा पुढचा भाग जो आहे यकृताचा तो म्हणजे लिव्हर सिरॉसिस असतं ते होऊ नये असं वाटत असेल तर या वनस्पतीचं सेवन करावं नक्कीच प्रेक्षक आता या इतक्या छान वनस्पती आहे यांचा योग्य पद्धती तिने खुबीने वापर तुम्ही कराच पण त्या आधी आयुर्वेदाचार्यांकडे जाऊन आपली प्रकृती कशी आहे ती मात्र नक्की जाणून घ्या डॉक्टर आता जेव्हा आपण तुम्ही उपचार सांगितले आहे तेव्हा पंचकर्म कुठले करावे मग असे जसं म्हटलं तर असं रक्त मोक्षण म्हणजे आपल्या शरीरातलं रक्त काढणं ही जी प्रक्रिया आहे ना ती ऑक्टोबर हिट ज्या वेळेला वाढते शरद ऋतूत रक्त बिघडलेलं असतं पित्त बिघडलेलं असतं त्यावेळेला रक्त मोक्षण करावं वैद्याकडे जाऊन राईट किंवा वाढलेल्या फोसामधनं किंवा शरीरातनं कुठनाही किंवा जळवा लावून घ्याव्यात आणि त्याच्यावरून पोटामध्ये तुपाचं सेवन करावं कडू गोष्टी तुरट गोष्टी आणि मधुर गोष्टी जेवणामध्ये ठेवाव्यात शीतली आणि शीतकारी नावाचा जो प्राणायाम आहे तो जपावा ओंकार म्हणावा रात्री दहा ते दोनची झोप जी आहे ती पित्त शमनासाठी खूप उपयोगी आहे तर दीड दीड दोन दोन वाजेपर्यंत जागू नये दहा वाजता झोपावा आणि सकाळी सहाला तरी कमीत कमी उशिरात उशिरा उठायला पाहिजे दुपारी जेवल्यानंतर झोपू नका रात्री जागरण झालं तर त्याच्या निम्म्याने दिवसा जेवणाच्या आधी झोपा आणि हे होत असताना तुम्हाला जो योगोपचार करायचे त्याच्यामध्ये योगासनं तुम्ही करा त्यात विगरच हालचाली तुम्ही करू नका सूर्यनमस्कार अतिशय हळूवार पद्धतीने झाला किंवा जोर काढा त्यांची संख्या माफक ठेवा फार जर व्यायाम केला तर त्यांनी तुमच्या शरीरात
पित्तामुळे लघवीला जळजळ होत असल्यास अनंतमूळ पाच ग्रॅम जिळे जिरे चूर्ण पाच ग्रॅम खडीसाखर दहा ग्रॅम यांना दोन कप पाण्यासह उकळून एक कप शिल्लक राहिल्यावर हा काढा थंड झाल्यावर गाळून लगेच घ्यावा यामुळे लघवीची जळजळ पूर्ण बंद होते हा प्रयोग चौदा दिवस सलग करावा मधुमेही रुग्णांनी हा प्रयोग करू नये पित्तामुळे अर्धशिशीचा त्रास होत असल्यास अर्धे डोकं दुखत असल्यास सेंद्रिय गुळ दहा ग्रॅम गायीचे तूप दहा ग्रॅम सूर्वोदयाच्या आधी खावे आणि कपाळावर काळे तीळ दुधात कुटून याचा लेप करावा हा प्रयोग सुद्धा चौदा दिवस करावा याशिवाय पित्ताने होणाऱ्या भस्मक विकारासाठी म्हणजेच पोटभर खाऊन सुद्धा खाखा सुटणे हा जो विकार आहे या विकारासाठी एक कप दुधामध्ये चार चमचे एरंडेल तेल घालून दररोज रात्री प्यावे हा प्रयोग सतत चौदा दिवस करावा पित्तामुळे चक्कर म्हणजेच भोवळ घेरी येत असल्यास जटामासी चूर्ण दोन ग्रॅम धमसा चूर्ण दोन ग्रॅम निशोत्तर चूर्ण दोन ग्रॅम हे एक कम पाण्यात घालून पंधरा मिनिटे भिजून नंतर कोळून गाळून घ्यावे या गाळलेल्या पाण्यात एक चमचा गायीचे तूप व एक चमचा साखर टाकून घ्यावे हा प्रयोग सकाळी संध्याकाळी असे एकवीस दिवस करावे मधुमेही रुग्णांनी यामध्ये साखर घालू नये प्रेक्षको आजचा कार्यक्रम फार महत्वपूर्ण आहे आणि यातला एखादा भाग जर बघायचा राहून गेल्यास याचं पुन्हा प्रसारण तुम्ही बघू शकतात शनिवार दिनांक एकोणतीसलाच म्हणजे शुक्रवारी मध्यरात्री साडेबारा वाजता आणि मंगळवारी दिनांक दोन जुलैला सकाळी नऊ वाजता याशिवाय आमचा कार्यक्रम कसा वाटला हे जरूर कळवा त्यासाठी आमचा पत्ता निर्माता हॅलो डॉक्टर दूरदर्शन केंद्र वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य ईमेल आय डी आहे हॅलो डॉक्टर डी डी की मुंबई ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम प्रेक्षको नक्कीच डॉक्टरांकडून फार महत्वाची माहिती घ्यायची डॉक्टर आता तुम्ही जेव्हा अँटासिड घेतले जातात हे अँटासिड आपल्याला घेऊ नये म्हणून तुम्ही आम्हाला काय सांगणार आवळकाठी चूर्ण जे आहे ते जर मधावरती घेतलं तर अँटासिड घ्यायची गरज पडत नाही प्रवाळ पंचामृत नावाचं जे औषध आहे ते दुधावरती तुम्ही त्याच्याऐवजी घेऊ शकता सुवर्ण सूचकर तुम्ही याच्यासाठी घेऊ शकता कुटकी आणि ज्येष्ठ मधाची पावडर याच्यासाठी घेऊ शकता अंगाला तूप आणि तेल यापैकी एक काहीतरी रोज लावावं आणि पथ्याने राहावं असं केलं तर तुम्हाला अँटासिडची गरज पडणार नाही पित्तामुळे उत्पन्न होणाऱ्या आजारासाठी तुम्ही ऑपरेशन एकदम करायला जाऊ नका पहिले पित्ताचे उपक्रम करून घ्या आणि एकदा तब्येत तुमची चांगली झाली की तुम्हाला ऑपरेशनची गरजही पडणार नक्कीच डॉक्टर अगदी जाता जाता जीवनशैली थोडक्यात कशी असावी पहाटे लवकर उठायला पाहिजे माफक व्यायाम करायला पाहिजे पोटामध्ये तूप आणि दूध याचं सेवन करायला पाहिजे मनावरती कंट्रोल लेलं अशा पद्धतीने खाणं पिणं वागणं असायला पाहिजे तर पित्ताचेच नाही सगळेच आधार नष्ट होतात ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जुलाबाचं औषध किंवा रक्तमोक्षण करणं आणि इतर वेळेला पोटामध्ये तूप जास्ती प्रमाणात घेणं हे जरी केलं चवन पाचसारखं औषध घेतलं तर पित्ताचा कोणताच आधार उत्पन्न होत नाही नक्कीच प्रेक्षको जेव्हा आपण म्हणतो की पृथ्वी आणि स्वर्ग नक्कीच आपल्याला तेव्हा वाटतं की यामधला दुवा काय असावा तर यामधला दुवा आहे अग्नी इतकंच नाही तर देव आणि मानव यातला सुद्धा दुवा आहे अग्नी आणि तसंच आपलं आरोग्य आणि अनारोग्य यातला सुद्धा दुवा आहे अग्नी मग अग्नी हा जर व्यवस्थित ठेवला तर तुमचं शरीर व्यवस्थित राहू शकतं आज डॉक्टरांनी आपल्याला इतकी छान उपयुक्त माहिती दिली यामधून आपल्याला एवढंच कळालं योग्य पद्धतीने तुम्ही तुमची प्रकृती जाणून घ्यावी योग्य पद्धतीने लक्षणं जाणवल्यास आयुर्वेदाचार्यांकडे योग्य सल्ला घेतला तर या आजारांपासून तुम्ही मुक्त व्हाल आणि तुमचं आरोग्याचं चक्र हे व्यवस्थित सुरळीत चालू राहील डॉक्टर तुम्ही इथे आलात आणि आम्हाला छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल हॅलो डॉक्टर आमचे प्रेक्षक आणि आमच्या संपूर्ण टीमतर्फे मी आपले आभार मानते धन्यवाद